Guy, we see Kavlu no a shadow can tell by med after Sean Aled Owen. Be Ganet Sean Aled a Mangor, a Kragor Munk Rag to the Vieth a Duye Thruid, then Enid Hibid, Dothriath, Mun Dunevieth, Ak Addis Duye Thog. In Bewakin Guisa and Marie Tiger, Balban, a Castolia. A Hindu breed, my new term in Dunevieth Greg, and a Throva Padan Santan Sandal. Ma Shonaled and Barzoni, I can perform your Kerdi, Gabrag, and Sisneg, I will see a heaven and sad in. My Varth, Coron, this never gives life on. In Kavrani, Kerdi, Arbanker, D, the Queplever, a Senev, Kohidod, I Gavrol, the Vedarav, from Pla a Fla, Arakid, Araliniv, Iwan Bala. Hello, can get polo gun, shown a lead, are erva, yeas and plan, carioneth, el barth, kerdor, a duineth, ak ar remdrech a provoz, y galio dinio. With heaved and a steried, ye cavrania jayan, rangarioneth, in heaven of the earth, ak an adroth sit at ivy board, muir, a rinig barth, you could hear your two wife, and a rest of wood. Gwysiawell um Dwi'n mynd i'n nervus am gyflwyno, ond uh, dyma dwi'n i'n nervus amdano <laughs> ydy bod y dechnoleg yn gweithio am dy. Um, right, ydy chi'n gweld rhywun... Um, Er did Alan Daitel Evan Evans, young Glancarion is Dion. Yawn, well, um, well, the coach him on Eliad, um, doing it Mackie the wife, Yayan, well, Emenid, er Stalom Yawn, and, um, Prin oedd the Mibotaith Gemtir, I'm Danova. But she tried me good napod, Arakahwin. The no lad, e wife, said, Happy go high the etto. So, what can you need, Gan, do whether do I thor marry Alice? Um, my honey, what you wouldn't Arwenia de me, e the scheme with the heen, am ye yan? Ag, doing Gobithia weir, and then what you can session and fervial or a deal Gall uh, pobl eraill sydd yma heddiw gyfrannu o'i gwybodaeth chwitha uh, am yr bardd uh, yr emynydd a'r offeiriad dawnus iawn hwn. Right, dwi'n trio mynd ymlaen i'r... A, ah, nani, ia, ja, iawn. Um, ad... The Hasatiat Kansa, uh, my father, Yan Glangerionid, or the um, Panonin Blentzin, um, the in the whole famine, uh, Kansa, or the Reminema, uh, my Havation at Renlinet, or the Mline or Yenian, can we not dial an amvivat, well, Pererin or Thaihin, um, but he can ar a dawn lausan. Um, in a half em and have an hard, and is she a tivedi honey? A quella, quell, quell, okay. Uh, my dad, Dan, a pen out, angai, a thrack with old tep. Um, will say, uh, rent the gun, pretty glue this on a well plantsin, Magany on. And, um, the nasa quell is she enno. Yan Glan Gerionid and a trocanta erioid. Um, though Nin Nol 
at uh, a wife fel y mynydd yn nes ymlaen, ond awni uh, rhywun at uh, rhywfaint am ei fedyd a'i fagoraeth. A dyma, lun, um, dan o'n i am dro, um, yng nghanol uh, uh, cyfnod y pla uh, diweddar yma um, ar lanau llyn geirionydd. Ac yn ei thaddas, mae'n ddwrnod uh, go gymylog a llwydaidd felly. Ac uh, fe anwyd um, Evan Evans, fel yr oedd o uh, bryd hynny, yn rhefryw uh, pentre i slaw uh, lle mae'r llyn yn y bryniau. Ac yn fab i Robert Evans oedd yn fardd gwlad. A dwi'n meddwl y gwelwn ni fod hynny yn ffaith bwysig, bod wedi, um, bod uh, Evan wedi etifeddu dipyn o ddawn y bardd gwlad. Ac hynny mewn ffordd oedd yn llesol i ddatblygiad fel bardd ac emynydd. Hefyd, mi ddysgol gan i'r delyn, gan y dylunno'r medrus o'r ardal Ifan Owen, ac yna fe gychwynnodd i addysg ffurfiol yn eglwys y plwyf yn rhefryw. A roedd ei drieni yn fethodistiaid brwd. Ond wrth gwrs, uh, oedd hyn ar ddechrau uh, yr bedwar ar ganrif ar bynthag, a fyddai nhw yn dal yn ei lodau o'r eglwys wladol, ac mi welwn ni yn nes ymlaen um, y ffordd uh, y ciliodd uh, ieuan uh, oddi o wrth y cefndir yna, efalla o reidrwydd er mwyn bod yn dderbyniol yn yr eglwys wladol. Yn nes ymlaen, mi fynychodd Ysgol Rad Llan Rwst. Um, ac uh, doedd i ddim o'r had â hynny. Hynny yw, uh, mi oedd uh, yna angen cefnogaeth sylweddol i'w chynnal hi, ond mi oedd i'n rhad i blant na fedran o ffordio dalu am addysg fel oedd y rhaid i chi wneud uh, bryd hynny. A, Dyma dylyneg, fel dechrau tylyneg enwog ieuan glangerionydd yn ddiweddarach i'w hen ysgol. Ac e, d- mae hyn yn dangos yn syth e, nodweddion i farddoniaeth a'i ymynau wir. Mae nhw yn eglur, mae nhw'n swynol, Mae'r medryddiad yn gadarn ac y hynny'n wahanol iawn i lawer o gynhyrchion eisteddfodol yn arbennig yr y, 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 y ganrif honno. Um, ac un o'r hys yma, dwi'n meddwl, rydyn ni'n cofio ieuan glangerionydd. Uh, nid i mond fel, fel y ffeiriad, ond fel bardd ac y mynydd hefyd. Ond, doedd o ddim yn esgeluso'r steddfodau. Ac fel y clywson ni yn y cyflwyniad, mi glywon ni'n ddiweddarach am y ffordd y daith o i'w gadeirio yn ddwywaith yn yr un eisteddfod. Wel, mi ddaeth i gyswllt ar pregethwr methodistaidd um, ac Awdur rhodd mam, fel mae'n digwydd, John Parry yng Nghair. Ac yr oedd gan John Parry siop lyfrau ac uh, mi gyflogodd um, ieuan fel cyfieithydd um, gwaith diwinyddol. Ac wedyn yn y lygydd cynorthwyol yr cylchgrawn methodistaidd dylanwadol goleuad gwynedd. Ac e, fi ieuan yn byw am tua dwy flynedd yng Nghair. Ac e, adag hynny, mae hwn yn llun o 
tri ar y cyfnod yna, um, mi oedd y cychod eithaf mawr yn dal i allu gyr- cyrraedd uh, porthla'r cair. Erbyn hyn, hyn mae hyn yn gwybod am hosi bod herwydd um, uh, y ffordd uh, 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 y newidio pethau gyda'r afon. Ond fel y gwelwn ni, mae'r delwedda o'r môr o ddŵr yn bwysig iawn yn ei waith. Ond ni'n meddwl tybad mae dyma pryd y dechreuodd y diddordeb yna yn ystod i gyfnod cyntaf yng Nghaer. Ond fe raid iddo fo adael ar ôl byr amser, fel ddwedau si, a hynny oherwydd salwch. Ac uh, mae hyn yn uh, nodwedd um, amlwg yn ei fywyd o. Mi oedd ei iechyd yn amheri, amharu ar y daith yn aml iawn. Ac mae'n debyg na'r pliwris i uh, oedd uh, yr achos tro yma, ond bu raid iddo fynd adra oherwydd hynny. Ac eto, fel mae uh, Mary Ellis yn ei nodi, uh, mi oedd o wedi cael cyfle i brofi y berw llenyddol Cymraeg oedd yng Nghaer ar y pryd, ac mi fyddai yn dod yn ôl. Yn fwyan wedyn, y drwy i orchestion eisteddfodol, mi ddaeth i gysylltiad a nifer o'r bobl daethon ni i'w galw yn ddiwedd arach yn bersoniaid llengar. Ac uh, felly does dim amser i mynd ar ôl hyn uh, normodol heddiw. Ond mi ona ddiw ddioliaeth ynglyn ar bobl yma oedd y mor bleidiol i'r Gymraeg a Chymreicynsod. Ac eto, fel y gwelwch chi, yma gwallter mechain un ohonyn nhw uh, fi mewn cysylltiad agos a ieuan uh, wedi ennill uh, yn uh, eisteddfod fawr cael fyrddyn yn mi'n lwyth i naw a mae awdl farnad i Sir Thomas Picton. Mae dyna ni wedi clywed mae o wedi bod yn ennewyddion mewn ffordd negyddol iawn yn ddiweddar hefyd. Um, a mi ddo ni ar draws hyn eto yn de, yn yw pobl oedd yn bleidiol iawn i'r Gymraeg a chymreithod o fewn y reglwys yn arbennig, ond roedd ei hymlyniad nhw wrth y sefydliad prydeinig ar teulu brydeinol ac ati yn amlwg iawn hefyd. Ac uh, fe ddaeth uh, rhai'n y noddwyr pwysig i ieuan, uh, noddwyr o safbwynt uh, ariannol, achos uh, mi oedd y uh, problema ariannol yn amlwg yn ei fywyd o yn aml iawn um, yn enwedig yn y cyfnod cynnar. Um, ac uh, fe ddaeth angharad llwyd sy'r ar y dde yna, uh, llun o hynny yn ei hennaint, uh, yn noddwraig hefyd, hi'n uh, llygwraig um, uh, ddylanwadol iawn. Wel, mi welon nhw yn gynnar iawn ddeunydd o ffeiriad yn y dyn ifanc dawnus ond dim honger hwn. Y doedd o ddim a llawer o feddwl ohono ei hun yn ôl y bedwi'n ddarllen rhwng y llunellau ond fi wylod bobl eraill y posibilrwydd. Ond cyn iddo fo gall i fynd i goleg y ffordd i, byddai raid iddo fo um, astudio am hellach. Ac fe aeth i ysgol y parch Thomas Richards um, yn, yn y meriw uh, yn... Uh, yn y sir trefaldwyn. Ac uh, mi gyrhaeddodd honno yn haf 2021. Uh, <laughs> Ac uh, 
chwaer y perchedig Tom Richards, Jane, oedd yn cadw tŷ iddo fo y meriw. Ac uh, mae'n ymddangos bod ieuan â hi wedi dod yn uh, eitha agos at ei gilydd. Ac ar un achlysur pan oedd uh, uh, Sian, fel oedd o'n ni galw hi, wedi um, gorfod dychwelyd at ei theulu yn narawen ger mychynlleth. Dan ni'n gweld uh, ieuan yn canu fel hyn iddi hi mewn llythyr. Dyred y fenyw dirion rho fris hyn tir fro fras hon. Tyred a gad ddarawen yn wel ar beriw wiw wen. I'r warthol a thdroed heb oedi deren awr i'n dyar ni. Ac mi dreuliodd ieuan y basg um, i unwyth dai dai yn arawen. Ond mae'n ymddangos i beth oeri rhwng ddo fo a Jen yn ddiweddarach. Ond ar ôl cyflawni um, i addysg uh, uh, angen rheidiol yn ysgol uh, Tom Richards, yr oedd o benderfynu lle i fynd i astudio yn benodol ar gyfer yr offeriadaeth. Ac uh, roedd hi rhwng mynd i rydychen a mynd i'r lle yma, coleg St. Bees uh, yn uh, yng Nghymbria. A coleg oedd hon, y coleg diwinyddol anibynnol cyntaf i'w sefydlu ar gyfer Eglwys Loegr, um, a hynny gan Esgob Caer, oedd y rhyfeddol i ni heddiw, mi oedd St. Bees yn Cymbria yn rhan o Esgobaeth Caer yn y dyddi yma. Ac uh, fe benderfynodd ieuan ar St. Bees yn hytrach na rhwysg rhydychen oherwydd bod ti'n iachach yno. A ni yw mae'n amlwg bod i iechyd o yn laenoriaeth o hyd. Dda fo, ddim yn gwbl hapus yno. Uh, mae o'n uh, dweud yn un peth bod o yn teimlo bod o'n methu cyfrannu'n gyflawn i'r trafodaethau oherwydd um, printer i Saesneg o hyd. Ac yn rhyfedd iawn, dwi'n cofio um, mynd i'r uh, coleg diwinyddol ymryste uh, lynyddoedd yn ôl. Ac um, wedi bod yn byw ac yn gweithio drwy'r iaith Gymraeg uh, bron yn gyfan gwbl am lynyddoedd cyn hynny. Ac yn teimlo rhunion rhun peth. Um, mewn trafodaethau, erbyn i'n fi feddwl sut i ddeud hyn yn Saesneg oedd y drafodaeth wedi symud ymlaen. <laughs> Felly, uh, rydda i'n ieithu a hynna, uh, a ieuan yn hynna. Um, ond er gweithau ofnau, um, roedd y prifathro William Anger yn fodlon iawn ar ei waith o, ac uh, uh, fe lwyddodd o yn rhyfeddol yn yr arholiadau terfynol. Ond mi roedd yr hiraeth am Gymru yn fawr, a dyma ni yr delweddau o'r môr yma. Dwi'n mynd i ddarllen yr holl uh, gefyddi yma. Mi um, oedd edrychwch chi ar y recordiad, edrychwch chi uh, um, i gwerth o rogi nhw uh, y chynnau'n. Ond uh, um, uh, un peth sy'n amlwg yn fanan de, ac er, uh, oedd yn rhan o ddeoliaeth yma yn y personiaid Llengar er yr holl uh, uh, y myfrydu mewn ffordd yn yr uh, um, uh, 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 um, uh, eto um, troi i gefn ar y saith ei rwys gai fawrhedd oedd dymuniad uh, ieuan glangerionydd bryd hynny. Ac uh, mi adawodd um, uh, St. Bees yng Ngwanwyn, mi lwyth, dau pedwar, ond mi yna gyfnod anodd o'i flaen o ar ei ffordd i wadeinio, a dyma'r adeg hefyd 
y sylweddolodd fod pethau wedi oerin no arw trynctyfol a chan y darawen. Wel, roedd yn gallu tystio ar byn hynny. All other ties and attachments which I formerly felt to other denominations are now entirely eradicated from my mind, and I know no other religion in the world but that of the Church of England, which they are the Gysylltiadau Methodistaidd yn ôl i dystioliaeth o beth bynnag wedi llacio. Um, ond uh, er gweitha yr argyhoeddiad neu'r mynegiant hynny, doedd esgobion bangor a llanelwy ddim yn awyddus i ordeinio dynion heb radd brifysgol. Felly, awgrymyd iddo fod rhoi at esgob cair, gan bod y Cymru yng nghair a dylanwad mawr um, ar uh, yr esgob yno, a Dr Roland Llywydd y Cymru Cymrodorion yn gymydog i'r esgob. Ac fe glywon nhw bod na addewid o lithwriaeth ac fe hwn yn oedd air diawth i mi um, lecture ship ydy uh, uh, un o'r uh, cyfeithiadau Saesneg. Ond beth yn y lygu oedd, a rhywun i weithredu Yn yr eglwys yma, sydd gweithio môr wedi i dymchwel ers blynyddoedd erbyn hyn, eglwys St. Martin Cair, i ddarllen y gwasanaethau i breith rhygethu yn Gymraeg i'r Cymru yno. Wel, yr esgob yng Nghair yr pryd oedd Charles James Blomfield, a dyma lun o hynna fo pan ddaeth o'n ddiweddarach yn esgob Llundain, Ac uh, roedd o yn uh, ddyn hynnaws yn ôl y dystiolaeth, ond doedd o ddim yn licio calfiniaid <laughs> a methodistiaid. Ac uh, ddyn o'n ddim broblem i ieuan. Ac um, mi o'na ymgeisydd arall am y swydd yma yn Eglwys St. Martin, diom o'n ni'n cael ei gyfeirio at fel Davies o Landrillo yn Rhos. Ac Fe um, wnaeth o ddefnyddio'i ddylanwad i atgoffa neu ddeud wrth yr esgob am ymwneud ieuan a goleuad gwynedd. Ac uh, er i ieuan i hun edliw wrth y Davies yma, i fod oed i fod yn pregethu gyda'r bedyddwyr yr anibynwyr an, an a'r wesleiaid. Um, e, felly, mi oedd gan ieuan broblem yn hynny. Ond yn y diwedd, a uh, thori stori hir iawn yn fyr, fel sy'n rhaid ni wneud wrth edrych ar y cloc ar hyn o bryd, um, fi lwyddodd cymrodorion cair, a dau gyfweliad um, rhwng ieuan i hun ar esgob i wargyhoeddi fo fod o erbyn hyn yn sall <laughs> i'w ordeinio. Gath hynny drefnu ar gyfer mis tachwedd i unwyth 25. Ond unwaith eto, dyma iechyd ieuan yn y myryd. Ac uh, fe drawed o'n wael a'r hyn sy'n cael ei alw'n dwymyn beryglus am bythemnos yn union cyn y dyddiad hwnnw. Ac ond yn y diwedd, mi gafar i ordeinio yn hir esgob yn Llundain y mis chwefror i unwyth dau chwech. Ac ar ôl felly mor daith led erwyn, dywedd ar mor eto fel ydwedodd ieuan, mi gyrhaeddodd yr hefyn dymunol. A dechra ar ei wynidogaeth yng nghair y mis mawrth, mi lwyth dau chwech. Wel, mi fi oedd o yn llwyddiant uh, yng nghair, yr eglwys yn tyfu, ac uh, er 
mae mewn un eglwys oedd o'n gwasanaethu mi oedd o'n yn offeiriad fel oedd iddo ddoi hyn neu'n weinidog felly i gymru'r holl ddinas ac yn ymweld yr ysbytu ar y cleifion Cymraeg i haith bob yn eildydd. Ac y mis rhagfyr, mi lwythau saith, cyn meddai urdo yn offeiriad, wedi bod yn ddiac ond, wrth gwrs, cyn hynny, ac dod yn gyrraed Crisleton, pentref dymunol iawn tu allan i gair. Fy sy'n byw yng nghair am ddwy flynedd y hanner yn y rwyth deca, felly dyna rhyw adlais arall o fywyd ieuan glan gerionydd sydd gen i hefyd. Um, ac yn fanno, oedd o'n cael trigo yn y rheithordu, achos oedd y rheithor yr perchedig Griffith Lloyd, fel yn digwydd yn aml bryd hynny, doedd yma ond yn ei blwydd am bythefnos bod blwyddyn, felly uh, roedd ieuan yn cael uh, defnyddio tu drwy yr holl adeg arall. Ac um, uh, fe oedd o'n weithgar iawn yn fanno yn uh, cynnal ysgol sul yn cyfarfod ddwywaith bob sul yn cynnal dosbarth canu um, ac ar yr un pryd yn parhau i wasanaethu Cymru'r ddinas hefyd. Wel, y milwyth dau naw, fi gafodd y cylchgrawn y gwyliedydd, y cylchgrawn eglwysig fel y gwelwch chi, tan olygiad gweinidogion yr eglwys sefydliedig, mi gafodd hynny i atsal, ac mi gynigiodd ieuan y dylid ail sefydlu yr cylchgrawn o gair, ond daeth â ddim byd o hynny. Ac yn 1829 hefyd, priododd ieuan. Ond uh, mae yntsa a'i uh, 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 gofianwyr yn dawel iawn ynglyn â hyn. Uh, uh, mi sgrifennodd uh, ieuan at uh, Tom Richards, y dwrnod cyn y priodas, Before these lines shall be perused by you, I shall have passed that boundary which separates the senile and barren clime of celibacy from the genial and cheering atmosphere of matrimony. And a couple of times we've got, I mean, when I get the my Miss Wilson, I the Kim Priotti, ah, of course, Mrs. Evans, within, a dwyddin wedi gweld am unrhyw blant o'r briodas. Ac yna um, bu gan ieuan law mewn sefydlu'r gwlad garwr uh, oedd wedi fwriadu ar gyfer y Cymru uniaeth gydag ysgrifau am bob mathau o bynciau ac uh, fe gyhoeddodd ieuan donau yno fo, ond Ddaeth yr un o donau ieuan yn boblogaidd. Ac yna mi ddaeth o yn girad parhaol plwyf ins um, i'r gogledd o gair, ins yn deillio o'r gair Cymraeg, ynnis fel mae'n digwydd. Ac yna fi fi farw i wraig. Ac unwaith eto, dyma iechyd ieuan yn ymyrryd. A ddaeth yn ôl i drefryw oherwydd i afi echyd. Fe gafodd i benodi yn gyrad y rhyl ym mis gorffennaf 1854, pentre bach o'r rhyl at y cynnu, oedd y rheilffodd ond wedi cyrraedd ym 1848, ac am amser byr y fi yno oherwydd fe fi farw ieuan ar yr unwaith o'r higiau yn y ionawr i nwyth pen pump. Ac ond fel ddod i gwneud yn chair, mi gwaeddodd o gasgliad o ym yna dwyieithog ar gyfer 
y gynulleidfa yn rhyl yn benodol. Well, mae amser yn mynd, uh, ond uh, golwg sydyn ar i ymunyddiaeth. Eto'r delweddau yma o ddŵr a mor, a themau o farwolaeth a therigol. Um, a gallai fod cyflwr iechyd brecus ieuan i hun, ac ansicrwydd ei daith drwy bywyd yn cyfru am hynny. Uh, fel ysgwynodd o, at i fawr ceri un arall o'r personiaid llengar, mae cerdd dafod a thant is always in the minor key, and though I made many attempts to change the key, I have hitherto failed. And all Thomas Parry, um, though oedd y mynydd gorau ei gyfnod ac un o'i mynwyr gorau pob cyfnod, ac mae'n anodd i mi angetuno â hynny. Um, ac er, fel y gwelwch chi, yn uh, i ymyn mwyad na byddus mae'n debyg, fod y cywair lladd yn amlwg, dydy yr y deud ddim yn drwm, felly, dydy os a ddim ddiwinyddiaeth drom yma yn torri o draws y farddoniaeth. Um, ac uh, mae hynny yn cydfynd â syniadau um, ieuan i hun am beddylia emyn fod. Beddylia nodweddion fod, e glirder iaith, y stwythder y matrodd, a rhwyddineb mydriad. Um, a mae'r ffaith yn ydy o'n cael ei gofio fel cerddor, uh, iddo fod yn ymwneud a delyn y chyfansoddi yn um, uh, mae'n debyg wedi hyrwyddo ei waith fel ei mynydd. Wel, mae'n rhaid i mi ddod i ben yn ôl fian, ond uh, jyst i ddweud fod i um, uh, waith o yn y mesur a caeth er ei fod o yn uh, feister ar y gynghanedd. Mi benderfynodd fel gwallter mechain mae uh, meistres go um, drom oedd y gynghanedd ac yn llesteirio'r mynegiant. Felly mi gyfunodd ei waith cyngeneddol yn ys ymlaen i englynion doniol fel i unafyrynion dar awen um, am ddio ei esgid. I el, elsbeth gi am ddio fe esgid rho wisgu gerdd gryno. Gwnaeth o'n wych, mal drych am dro, o'i allent wneud i eillio. Wel, dyna'r dangos fod y bardd pridd glwyfus yn medru gwenu hefyd. Ond, mi wnes i addos on am y cadeirio deiblig yn ynddo. Felly, yn gyflym iawn, um, mi gystadlodd ieuan am y gadair yn ysteddfod llanelwy ym 1888 ar farnad y dywysoges Charlotte. Uh, Charlotte oedd y dywysoges Cymru, fel oedd y teitl ni ddweud, a fi oedd i farw um, ar ôl esgor ar uh, fab marw anedig uh, pan ond yn un ar rhygian oed. Ac um, mi anfonodd ieuan y gerdd i fewn, ond mi anghofiodd rhoi i enw a'i gyfeiriau o'n amlen dan sel. Ac uh, eto oedd ar ei stori hir yn fyr iawn. Um, uh, ar ôl uh, steddfod pan ath neb, godi um, pan gyhoeddwyd mae plorator, um, sef galarwr, felly oedd wedi ennill. Um, mi ysbysedbwyd yn y papurau newydd, ac yn y diwedd mi'n ddath y newydd at ieuan mae o ddyn fyddigol yn llanelwy. Ond um, fe drefnwyd oedd mi oedd steddfod yn Wrecsan ychydig fisoedd wedyn, ac fe drefnwyd i ieuan gael i gadeirio le tra ddechrau steddfod yna am i fyddigoliaeth yn llanelwy. Ac yna 
yn nes ymlaen y steddfod mi oedd cadeirio ar gyfer y steddfod Rexham a ffwy gododd ieuan eto. Felly, mi ddaeth yr unig un i'w gadeirio ddwywaith yn yr un y steddfod. Ac er fod cymaint o nodweddion y plorator, y glarwr yn ei emynau, mi ddaethon nhw hefyd yn ysbrydoliaeth ac yn gysur i genedlaethau o'i gyd Gymru ar ei ôl. Ac y mae'n ddrwg yn ei dwi wedi um, y tram gwydd ar cloc, <laughs> ond dyna ni rhywun. Diolch yn oriawn. Gael o fydd i'n cwestiwn fyddai yn gyflym iawn. Um, Bi oedd uh, ieu yn glan cyrsiol neu felly a gwrdd ar dair y chlysur uh, yn Crystalton, yn Ins ac yn yr Hill. Um, a'i peth annisgwyl ar rhyfedd yw hyn, um, neu eu bobl yn trilio am sy'r maith fel cyrdanon cyrli cyn cael uh, cael ei bod yn beriglor? Wel, um, dwi mae'n arbennig o'r ar hynny felly, ond uh, yr argraff dwi'n cael o bod wedi ddarllen am y cyfnod yma ydy um, nad oedd bobl yn meddwl gymaint am giradiaeth fel y rhywbeth byr, mor fyr a phosib felly er mwyn uh, dod yn uh, uh, um, uh, reithor plwyf uh, ar ôl hynny neu'n ficer o leia. Um, felly dwi ddim yn teimlo bod yn ein angyffredin ac yn adlewyrchu bod yna unrhyw amheuaeth ynglyn a galluoedd ieuan na dim byd fel ai. Felly, byda'r bobl mwy hyddysg yn hyn o beth yn hwyr ar ei nes ymlaen. Os, os na gwestiwn rhwydd cyflym gan dwi'n arall? Dwi'n eisiau holi rhywbeth. Ddydd o'r eindlu yn sôn bod, um, bod i mi'n emyn o waith ieuan yn uh, ymyna'r eglwys, ond bod uh, tri yn cynnig o'n ffydd erbyn hyn. A di hwnna'n syndod? Ydy, mae'n, mae'n syndod i ddweud y gwir, achos uh, fod am gweld uh, bod um, dim byd o le fod yn dramgwyddus i'r eglwys yn ein ond, uh, ond uh, o le am ei wedi cael ei gydnabod ar, uh, uh, ar y lefel ecumenaidd erbyn hyn. Beth bynnag ynda? Ie. Ie, dyfri eich gydloi. Dwi'n meddwl wedi gyflym, mae sawl yn mynd â ieuan yn, yn y mynd yr eglwys. Dwi'n edrych ar y mynegair yn y cefn, mae ti a dwsyn. Aha. Diolch, diolch yn fawr yn sylwyr. Os o'n mi oedd o'n fysyn i fi bod yn ddweud dweud hynna, mae am gen i gopi y mynd eglwys o fy mlaen fan hyn, ond gen i'n cyfle i edrych am y nid y cwestiwn ynda. Ie. Rwy'n sylw arall, rwy'n gwestiwn byr. Iawn. Llawer iawn o ddiolch, a siwn aled, llawer iawn o ddiolch. Dwi'n mynd gwybod os gyda ni gyfle nawr am seibiant y gwybod, neu peth gwrdd efo'r symud ymlaen at y siaradw nesaf y lle. Right. Os gael gyflwyn o felly nawr um, ar athro gwyneth parri. Uh, <coughs> Mae'r um, athro gwyneth parri yn uh, academydd ac yn uh, Fa'r gydweithwr cymwysedig, mae'n athro'r gyfraith ym Mhrifysgol Lefa Tawe, lle mae hefyd yn beneth uh, adran y Gymraeg. Mae i ddiddor debe ymchwil rhen ddysgymdiaethol yn gorwedd wrth croesdoriad cyfraith, hanes ac iaith. Ac yn enwedig felly yng Nghydestun Cymru ar Gymraeg. Fe raddiodd yn y gyfraith o Mhrifysgol Lefa Rystwyth cyn hwblhau i astudiaethau proffesiynol yn ysgol gyfraith ysbytau yr brawdlys. Yna wedi i alw i'r bar yn uh, Greidyn yn 1993, bydd ymarfer am sawl blwyddyn ar gylchdaeth Cymru a Chair, gan arbennig o'n bennaf mewn cyfraith droseddol. Yna, newidiodd i, g- i gyfeiriad proffesiynol a'i benodi i swydd academaidd ym Mhrifysgolion Cardydd ac Abertawe gan gwblhau i ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Caer Hirfryn. Mae'n gymrawd o Gymdeithas Hanesyddol y Frenhinol a Chymdeithas Dysgedig Cymru. 
bydd um, Gwynedd yn cyflwyno blastrin o bywyd uh, Aid J. John, Johns, yn ŵr cyfraith angyffredin. Gyda eich ddod debe yn chwanti hanes llenyddiaeth diwygio cyfraith a chyflwyr yr eglwys, bu Johns yn lladmerydd brwd dros achos y Gymraeg fel barnwr ac fel lleigwr eglwysig. Gan ni gwrthsawu felly am rathro Gwynedd Parig. Diolch yn mawr iawn i chi uh, hwyl am y uh, geiriau caredig. Um, Na'i rannu un ffaith bach gydag weddill, e, sydd yma heddiw, bo'n ni wedi bod yn trafod. Uh, uh, Pynau Jones neu Jones oedd yr ang angniad cywir yr edw yma, um, a da ni ddim yn siŵr iawn oed. Ond uh, oedd hwyl yn ffafrio Jones, a gwn i'n dan yr angraff mae Jones oedd o. Felly, Mi na i ddim ddoddio Johns yn gyson, ac os mae fi sy'n anghywir fel dyna fo, o ddia bydd un ohono ni wedi bod yn gywir y bore yma. Mi ddim dweud Johns, gan na dwi'n dosaddu mor o fawr o ddrena tawel yn y Gymraeg, ac os mae bob llythyren yn, yn golygu rhywbeth. So, os mae Johns oedd o fod, wel, mae yna sy'n llafiad hotel wahanol ar gyfer hwnnw. Um, ta waith am hynny, diolch o galon am y cyfle i gyfrannu i'r gyfres uh, yma o um, seminarau, a, ac um, am y cyfle i sôn am gymeriad, falle, sydd ddim o'r adnabyddus. A hynny, sicr ddim o'r adnabyddus sy'n i ar hyn ieuan glan gerionydd. Um, a gyda llaw i ddangos bod y seminarau mae'n cael eu trefnu mor fanwl ac i cydlynu yn y falus, uh, un o gynd i sgyblion ysgol rhad Llan Rwys sydd yn, yn cyflwyno i chi rwan. Chi ddweud os ydych chi gael gwybod, eh? O ddim gwybod rhywbeth am yr hen yr hen ieuan glan geirionydd. A'n theori bach chi ydy, mae'r hen afon yn gorlifo sy'n ddim esbonio pam o gynnwg am ein tolb sesiwn efo dŵr, ond uh, theori ydy hwnna, sy'n gynnau ddim yn yw sail, dros i, I chredu hi. Ond um, i wneud i, I dadla hi, beth hynna. Um, Dwi'n troi at y dyn yma, Arthur James Jones, uh, yn bennaf, ar y gais uh, yr athro wyn, James, a dwi'n dochgar iddo am yn ysgogi i edrych yn fanylach ychydig ar yrfa'r y dyn diddorol yma. Wel, um, dwi'n a fel uh, Sean Aled am uh, gyfuno gair gyda darlun i obeithio cynorthwyo'r achos ac uh, os na'i wneud hyn. Da chi'n gweld hwnna? Dwi'n fy'n gweld neb yn anffodus, uh, hwyl. Uh, dim ond y sgrin fawr o'n blaen i. Os fe da'r rwy'n ddweud ie'n yna, ydy'r sgrin? No, no dyn ni'n ddim yn ei weld e. Da chi ddim yn ei weld o. No, right. Um, iawn, dwi ddim yn hollol siwr. Beth sy'n rhaid i mi wneud i rhannu'r sgrin? Dwi'n gofyn i'r trefnydd rhywan. Um, Eddyd hwnna eto. Os rhywbeth chi'n weld? Oes? Oes. I'r dim, ac os na'i wneud o'r cychwyn, ydyong, bwan yn iawn? Na mo, diolch yn fawr iawn, mae ddwl grem hwnna, problem bach technegol. Um, Wel, pwy oedd AJ Jones? Um, pa fyddai enni ar y pedwerydd o chwefror, mil wyth, dim wyth, a dyna fi wedi newid Yr fath yn parod, os fydd llawer yno chi'r craffar yn y prych, sydd wedi nodi mae mil wyth dim naw y fa'r yr teitl rhanwyd. Mae mi'n ei esbonio hynny yn y funud. Ond fe ganwyd o uh, yr olaf o saith o blant i Dr. Edward Jones, Garth Melissa, y beriw Sir Gefaldwyn, a Mary Wraig. Roedd Edward Jones yn feddig o thialwyd i gaeth, yn ynad heddwch ac yn gruner y Sir Dwaldwyn. Dwi'n gwasanaeth un ymllynges fel meddig, cyn dychwelyd i ymarfer fel meddig yn ei gynefin. Ac fel crwner, wrth gwrs, oedd o'n ymchwilio i farwolithau a nesboniadwy, a'i llwydd yn hynafol a phwysig o fewn y sefydliad siorol. Roedd Edward Jones hefyd ar ochr i fam yn ŵyr i Owen Owen cen hafodau Llan Gyrig, a fi'n uchel sirif Sir Dwaldwyn y mil saith chwech chwech. 
Agrodd trwy'r berthynas honno, gallai Edo Jones a'i blant, ar ddel perthynas gyda rhai o dyliol blint llaw sy'n drefaldwyn. Roedd o weniaid cefnafodau a glan gynwydd yn meddiolrain i tras i gadifor ap dymnwal o gastell hywel yn ystrad tywy a fi farw yn y flwyddyn un, un saith pimp ac a gymrodd un o ferched yr argwyd rhys yn wraig. Mydodd yr owenniaid o gefn hafodau yn uchel diroedd Llangerig i blasdu y braf glan Severn. A mi na i ddangos hwnna i chi rwan dyma ni hylun bach o eglwys yr hen eglwys yn feriw. A fos y smidau eto, mi welwn ni hylun o blas glan Severn. Sydd ar ei draed o hyd fel y gwelwch i'r llun rhaid diweddar yma. A mi symudodd y teulu yma uh, yn ail hanner y ddeinawfed gan rhif a gwario tipyn ar y lle yn ôl y sôn. Roedd ant wedyn, wrth gwrs, ymysg teuliodd mi a pwysig a gwolidog sy'r drefaldwyn. Ac byddai plas yma glan Severn yn cael ei etifeddu gan ddisgynyddion Edward Jones, mae solaw. Roedd Mary Jones, uh, gwraig Edward a mam Arthur, yn pryd i ddordeb ni yma, Yn ferch i Edward Davies y llifio'r y beriw, ac yn wir yn berthynas i'w gwr Edward Jones gan fod yn tair ochr i fam y tro hwn yn ŵr un o ferched llifio'r. Dim yna, dipyn i'w briodi i mewn uh, i'w gilydd ym mis tyliodd yn, yn y fan hyn. Er y tras bon heddig yma, roedd Edward Jones yn ŵr a daliadau gwleidyddol fy radicalaidd, a bu'n gefnogol i fudiad y siartwyr. Byddai Arthur yma yn ei dro yn etifeddu'r ysbryd radicalaidd a'r ysfa i weld newid a gwella cymdeithas. Mae y cefndir AJ Jones a'i achau wedi'w holrain yn fanwl gan Marian Henry Jones. Mewn cyfres o erthyglau, y gohoeddwyd gan ni yn niwedd y 50 yn y Hilchrawn y Llyrgell Genedlaethol ac yn y Montgomeryshire Collection. Ac uh, cystal i mi gydnafod fy nyled iddi am lawer o'r wybodaeth yma amdano. Ac yn un o'r, uh, un o'r ethyglau yma, mae hi'n atgyn hyrchu'r uh, cart achau yma. Um, mi welwch, mae hi'n o uh, ferched Edward uh, Jones uh, oedd... Um, uh, Eliza, briododd hefo rhyw fargyfreithiwr o'r enw Ysgyn Humphreys. Ac o'r briodas hon, y ganwyd Arthur Charles Humphreys Owen, a ddaeth i amlygrwydd fel elod syneddol rhyddfrydol dros i'r dyfaldwyn, ac fel ymgyrchu'r bro dros addysg yng Nghymru. A hwn mae solaw byddai etifedd Arthur Jones ac yn wir stad Glan Severn. Gan fod cymaint o'r teulu yma yn ddiepil, y fel mae'r OSP, o byd sy'n ei prole ger enwau cynifer ohonynt. Ond gadewch chi'n ei rhoi teibio'r achwyddiaeth am y tro a throi yn ôl at AJ Jones. Cafodd i addysg yn ysgol ramadeg croes oswallt yng nghyfnod prifathrawiaeth y parchedig Dr. James Dunn. Yr hwnna oedd fel Dr. Edward Jones yn troi ymysg yr hen bersoniaid llengar a wi'n ei dwgeithau yn yr hân honno bywys. Mae nifer ohonyn nhw wedi cael eu henwi eisoes y bore yma. Gwallter Mechain, Roland Williams y Sgeifiog, yn ystod i gymnod y meifod, i fo'r ceri, Thomas Richards ac eraill. A mawr fi dylanwad hefyd ar Arthur James Jones, oherwydd roedd manafon ceri a threfaldwyn bron o fewn taith gerdded i'r cartref yng Ngarthmill. Diolch i'r ysgogiad gan i dad a'i athro a thandolanwad y personiaid llengar datblygol Arthur a'i frodyr a'i chwyrydd poeth at lenyddiaeth a diwylliant Cymraeg yn gyffredino. Gwedi ymadael a chroes o stallt ac o'r ôl treiddio cyfnod mewn swyddfa cyfreithwyr yn Llundan. Uh, aeth um, Arthur Jones i, uh, I goleg Prifysgol Llundan oedd newydd i sefydlu uh, ac mi ei ymrestrodd o'n ymysg yn byfyrwyr cyntaf i ymrestru yn 
daiwyth. Disglirio oedd yn ei waith academaidd yno, gan fynychu darlithoedd y cyfreith egwyr enwog John Austin ac Andrew Amos. Ac ar ddiwedd y sesiwn 1828-29 John Zawobr uchaf ar dyst ysgrif anhydedd gan tafar o ddwyd gan y brif ysgol. Rhwng 1835 a 1835 bydd ymbaratoi ar gyfer gyrfa fel bar gyfreithiwr, ac yn wir fe galwyd i'r bar o ysbyty Lincolns yn 1835, a dyna roi cychwyn ar gyrfa yn y gyfraith. Ecwyti a throsglwyddo eiddo oedd i brif y fesif fel ymarferwr, ac yn llundan ar arhosod i ymarfer i broffesiwn. Roedd Johns yn fargo breithiwr dysgedig a diwylliedig, ac nid ddim ond fel ymarferwr y gwnaeth i farg. Fel awdur cyfreithiol, cafodd Johns i ddol anwadu'n fawr gan ysgrifau'r deddfegwr Jeremy Bentham. Bydd ar gymell mewn gwahanol blanfledu a gwahoeddwyd rhwng 1834 a 1869 am rhyfal diwygiadau i'r gyfraith. Ym 1834 a phan ddol anwad Bentham, Cyhoeddodd ei Suggestions for a Reform of the Court of Chancery. Cyfrol oedd yn dadlau dros y masiad, y gyfraith ac ecwyti. Co beth fyddai yn cael ei wyreddu i'r adau cyn diwedd y ganrif. Yn ddys gyfyngau eraill y bu'n treithiau arnynt oedd diddomu carcharu am ddoled, diwygio'r deddfau methaliad a hyd yn oed uno dwy gangen y proffesiwn cyfreithiol fel y byddai cleiantiaid a medru cyfarwyddo bar y gyfreithwyr i hynna'n union gyrchol. Ond nid pethau'r gyfraith yn unig oedd yn mynd â'i bryd yn Llundan. Roedd panciau mewn amrywiol a hynafiaethau, anthropoleg a ieithoedd ymhlyd i ddiddordebau. Enghraifft o hynny oedd i gyfrol i chelg eisiol. Philological proofs of the original unity and the recent origin of the human race derived from a comparison of the languages of Europe, Asia, Africa and America. Cohoeddwyd y mil wyth pedwar tri. Nid un am wrthod her oedd Jones, er nad oedd ganddo, yr adnoddau neu'r profiad i wneud cyfiawnder a'i bwnc bob tro. Yn ystod ei gyfnodau fel myfryor a bar gyfreithiwr yn Llydan. A dyna gyda llaw eich blaen chi'r sgech ohono at gynhyrchwyd eto gan Marian Henry Jones yn Hilchgrawn y Llyrgell Genedlaethol. A mi ges, goblin, o job dod o hyd i ddilyniau o'r cymeriad yma, ond diolch i'w gwaith hi fe ddwyth wedi ben a hynny. Wel, yn ystod i gymnod yn Llundan, ymroddodd i'r bywyd Cymraeg gan ddod yn aelad blaen llaw o'r Cymrodorion. Dwi sawl hyn i ddiddordeb yn ywllian ti genedl. Roedd yn un ohyrwyddwyr y Cambrian Lom, y Cambrian Quarterly Magazine yn y cyfnod rhwng 1835 a 1833. A byddai'n cyhoeddi yno ysgrifau o dan y ffi genw meilog. A dyma pryd y cyfieithodd rai o gerddi Dafydd Apwylim i'r Saesneg a'u cyhoeddi yn y Cambrian Quarterly Magazine yn 1834. Bydd'n gohebu ac arni hanaw gefyd a'u berswadio yn tai i gyfrannu i'r cylchgrawn. Bydd'r cysylltiadau o'r pensiwniaeth hyngar o fydd mawr iddo ac yn ysbrydoliaeth iddo gynnal i ddiddordebau llunyddol yn y gystal ac i gryfhau i afael ar y Gymraeg. Diolch i ddolanwad yr offeiriaid llungar. Y mentrodd Johns ar ei gyhoeddiad enwocaf, snad wysicaf, sef i dreithawd the causes which in Wales have produced dissent from the established church. Yn ei yna'r rhagorweiniad i argraffiad um, 1870, cawn yr hanes fel y bydd o ventro llunio'r treithawd, ac yn tai ond yn laslanc dwy ar hugain oed. Uh, Thomas Richards, y soniol Sean Aled amdano, heithor llangynyw, o fynodd iddo mynd ati, a hynny ar wyn cynnig am wobr o fedal gan y cymrodorion y 1831. Y mis mai flwyddyn honno cafodd wybod bod y beirniad neu'r llain a William Owen Pyw wedi dyfarnu mai dreithawd ef oedd y gorau. 
ac yn argymell o dylai'r gymdeithas ei chyhoeddi yn ddi o oed. Ail ar graffwyd y gyfrol ym hen blwyddyn, ym hen ym mil wyth y tri dai, ac yna eto ym mil wyth saith dim gydag ychwanegiadau ac atodiadau. Y mateb i'r argyfwng a wynebau'r eglwys oedd bardwn i dreithawd. Am y tro cyntaf, cafwyd eglwysur yn datgelu i'n blaen yr hyn awelau fel cam arferion yr eglwys wladol yng Nghymru. Gyda lliosogaeth, nepotistiaeth, absenoldebaeth, a darchanu clerigwyr Saesneg i haeth i blwyddi ac esgobaethau Cymraeg ymhysg y pennaf honynt. Hyn ac anwys soldeb rhai o'r clerigwyr oedd yn egluro ffyniant yr amneill diwyr, oedd yn addoli yn Gymraeg a'i hynciliad o'r eglwys o'r eglwys i gwag yn ôl Johns. Ymwna chi, am chi gar tŵn yn mynegu'r rhai o'r gofidio, gofidio nhw'r oedd gan Johns am gyflwr pethau yn y cymnod hwnnw. Gyda gewch i ni oedi ychydig gyda gyn o'r diffygion yma, sef Saesnigrwydd yr offeriadaeth. Yr oedd beth garwch y gwr ifanc hwn ar Sir Johns, wrth iddo gystwyo'r hyn addysgrifiol fel yr arferiad gwarthus o lenwyr esgobaethau Cymraeg gyda chlerigwyr oedd yn anwybodus o iaith eu praidd yn drawiadol. I Johns camwedd mwyaf yr eglwys ag achos sylfaenol holl diffygion o'r eglwys, oedd yr arfer o benodi saeson yn esgobion. Ac yn ystod y ganrif cyn 1830, at goffyr y darllenydd, na chafwyd un esgob a feddai'r wybodaeth leiaf o'r Gymraeg. Roedd Saesnigrwydd yr esgobion, sef arweinwyr yr eglwys, yn treiddio i lawr i'r personiaid plwydd, meddai. Gan fod a gweddau a chymeriad mwy sol i llywod droithwyr yn adlewyrchu eglwys gyfan fel sefydliad, yr oedd anwybodaeth esgobion Cymru o iaith a theimladau'r bobl, wedi esgor ar offeriadaeth oedd yn gyffredinol yn ddi hyd diagad iaith a thraddodiadau'r braidd. Ac wrth yn egu i ddadl, defnyddio drosiad fe canyddol drawiadol. When the main spring is not right, the whole machinery must necessarily go wrong. I do not, of course, mean to affirm that the English spirit of the Welsh bishops operates as a positive discouragement to preaching and instruction in the Welsh language, but it withdraws from these practices that encouragement which is the object of their office to afford. Nathie gan fyddiad trawiadol, gan fachian i fanc mewn ddifri. Nid cyhuddo'r esgobion o fod yn bwriadol yn annog a gweddau neu gyddol at y Gymraeg oedd. Na, yn hytrach, bod ei Saesnigrwydd yn golygu nad oedd yna annogaeth a chefnogaeth gadarnhaol i'r Gymraeg a hynny yn gwybodd amniol i esgob yng Nghymru. Ei ddadl oedd bod personoliaeth yr arwynwyr yn dylanwadu ar amddygiad gweddill y sefydliad a'r clerigwyr oedd eu tanynt yn enweithig yn anachos hwn. Wel, i unrhyw un honno sydd wedi gweithio i unrhyw sefydliad erioed, ond nid oes yma wirionedd oes sol. Wrth atblygu i ddadl, rhydd achos o offeriad hanner chant oed a gafodd ddwyfoliaeth yn Cymru heb wybod sillaf o'r iaith er bod eu blwyfolion yn Gymru Cymraeg. Cyflawnodd ei ddylet swyddau yn ôl Johns, drwydd erbyn gwers bob nos hadw yn gan ei glerc, a'r wasanaeth y sul. A gofynnodd Johns a fyddai actor y mentro ar lwyfan gyda'r fath baratoad ar gyfer ei orchwyl. I ddo ef, roedd y math yma o'n ddygiad yn gyfystyr ag esgymuno'r blwyfolion. Nid yn unig yr oedd diffyg gwybodaeth o'r Gymraeg ym hyth ar weinwyr yr eglwys yn andwyol i berthynas y sefydliad gyda thrwch y boblogaeth ac yn egluro llwyddiant yn eilliaeth, meddai. Ond yr oedd meddylfryd yr arwynydd yr wynwyr yn peri'r ymellau. I Johns yr oedd diffyg cydym deimlad rhwng y clerigwyr a'i plaid yn cyfrannu tuag at ddieithrio calon yr bobl o'r sefydliad. 
ac yr oedd yn anochel fod ymddygiad y clerig wyr Saesnig yn achosi anfod glonrwydd hyd yn oed yn yr ardaloedd hynny lle roedd y Gymraeg wedi diflannu i'n wynelau ac yn troi pobl yr eglwys. Gwrdd gyfer byniau Johns fethiannau'r eglwys gyda llwyddiannau'r anghydffurfwyr gyda theirgwaith mwy o gapelu anghydffurfion ac o eglwys sy'n Nghymru erbyn 1830. Hyd yn oed yn Llundain, meddai, hyd chwech o addoldau anghydffurfion yn cynnal gwasanaethau'n Gymraeg, rhan i'ch eid un sefydliad yn ond cynnig moddion yn un o ac arferion eglwys Lloegr. Yr oedd Saesnigwyrdd reglwys si wedi dylanwadu ar y system addysg hefyd, ac yn cael yr un effaith andwyol ar y bobl ar hyn a'u parodd i droi cefn ar y reglwys a'u gyrru at yr annill diwyr. I Johns, er mae peth dymunol iawn oedd i'r Cymro Ddysgu Saesneg, ni ddylai ystyried ei heniaeth fel peth gwarthus. Un peth i wi rhywun gaffael iaith arall fel modd o wasanaethu wlad y mwy effeithiol, neu gael mantais mewn byd masnach, peth arall i'w gwneud hynny ar drael ei iaith ei hun, meddai. A dyna efentau oedd yr union beth a wneud yn yr ysgolion oedd yn gwmw mae'r eglwys. Ac i John, strategaeth hollol an effeithiol ydoedd hon, gan y fyddai'n llwyddo, fel y dywedol, all attempts to destroy the Welsh language by arbitrary means have only tended to perpetuate it. I ddadw, yn grano, oedd y dylid cael gwynidogion parchus ac egsgobion Cymreig brodorol a fyddai'n uniad o wyr bonheddig a diwiol ac a fyddai wybodaeth o iaith a theimladau i gladwyr. Rhaid aladrodd eto, dim ond mae fy rhywr dwy ar hugain oed oedd Johns pan luniodd y treithawd hwn. Un o feia'r gwaith y mar na T. Jenkins oedd ei fod yn gor o bwrisleisio cyfraniad y methodistiaid ar drail yr hen am neill diwyr. Tybed hefyd ei fod wedi rhoi gormod o fwyslais ar broblemau diwylliannol yr eglwys ac wedi osgoi materion mwy sylfaenol. A glywodd John Elias o fôn neu John Jones Talsarn yn bregethu. Ond yn ei dreithawd dangosodd fe allusrwydd ac i'r fedrwydd ac yn anad i'm dewrder mwy sol ac i'n trygrwydd. Nod weddion am hepgor i farnwr mae sol aw, mae'n siŵr. Gwelol hefyd y rhangen am gymod gyda'r ymneill diwyr. Dim ond trwy gydabod fod gan un sail dros ymneill diwyr, roedd hynny'n bosibl iddo. Rhaid oedd diwygio os amgymodi. Ond er ei feirniadaeth o'r eglwys gydol i oes bydd Johns yn eglwysur papur. Y 1837 gyhoeddodd bamffled oedd yn cynnwys gohebiaeth ar gyflwr o'r eglwys gyda'r adwy John Russell yr ysgrifid cartref ar y pryd a phrif i'n ydog wedyn. Roedd yr hebiaeth yn deillio o'r amateb cryf i yw dreithawd ar achosion y milliaeth, a byr treithawd hwnnw'n destun trafodaeth eang hyd yn oed yn Senedd Westminster. Y flwyddyn ganlynol drwy gyfrwng i ysgrifau a pherswad i'r prwyaeth o byn ysgrifennu ddarni gwrthwadwyd yn llwyddiannus gynllun John Russell i un o ysgobaethau bangor a llanelwy, fyddai wedi golygu trosglwyddo incwm un ohonynt i ysgobaeth newydd man ceinion. Gydawch i'r wan droi at y gyfraith. Dwi wedi sôn eisoes am ymysydd cyfreithiol y credau y dylid i diwygio. Un ohonynt oedd cyfundrem y llysoedd. Bydd dadlau dros sefydlu sylsoedd lleol ar gyfer chwyluso adfer dyl hydion bach. A hynny drwy ymestyn awdurdodau a gwella gweithrem y llysoedd sirol. Gwyreddwyd hynny gyda dedd gwlad o ddaeth i rym y mawrth 1847, pan grewid y llysoedd sirol yng Nghymru a Lloegr. Swyddogaeth y llysoedd hyn oedd delio gyda man materion sefyl a man ddyledion, ac yr oedd y partion yn aml yn ymddangos ynddynt heb gymorth cyfreithiwr. Gan y byddai'n rhaid i'r barnwyr gyfathrebu'n union gyrchol gyda'r partion yn nifer o'r achosion, a'r partion hynny'n gymryniaeth mewn rhan ahilaeth o Gymru, ond nid fyddai'n hanfodol i'r barnwyr yn y rhanbarthau sy'n siaradu'r Gymraeg fedr y ddwyaeth er mwyn sicrhau y ceid cyfiawnder. Ac o'r dechrau, caid galwadau gan barnwyr, am barnwyr a fedrau'r Gymraeg wrth wernildyddu cyfiawnder yn y llysoedd hyn. Yn arwain yr ymgyrch oedd Cymru golydog Llundain a mediadau, megis y Cymru gyddion a gwleidyddion Cymraig megis hyd yn oed Sir Watkin Williams Wynn. 
yn ogystal cafwyd cefnogaeth gan rai aelodau Cymraeg o'r proffesiwn cyfreithiol. Ar hai, bod neu ddigion diwylliedig o'r teip a werthfar o gael afur yn hen bersoniaid llengar, megis ar dwydd esanofer. Ac yn ei plith, yr oedd E.J. Johns. A welai ni dyn unig bwyd sigrwydd gwell gyfnu nyddiad cyfiawnder i'r bobl gyffredin a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond cyfle i ddoe, gaffael swydd saff, sigrwydd ariannol a chael dychwelyd i'w gynefin. Fy hon yn ymgyrch pyr lwyddiannus, gymaint felly i dri o'r pum barnwr a benodwyd i lysoedd siroedd Cymru y 1847 fedru yr iaith Gymraeg. Y mae'n eirionig fel y bu i adroddiadau'r Comisiynwyr Addysg y Llyfrau Gleision godi'r golwg ar rinio nadeg ac y penodwyd barnwyr a fedrau'r Gymraeg i'r Llysoedd Sirol. Yr oedd y Llyfrau Gleision fel y gwylon i gyd yn beio'r Gymraeg am holl bechodau'r Gymru ac yn galw ar y bobl yn tefig i ddysgu Saesneg yn ddi ymdroi. Yn un tefig yr honwyd bod y defnydd o'r Gymraeg gan dystion yn y Llysoedd Barn yn symptom o gleddyd cenedlaethol a'i fod yn hyrwyddau ar wyddo anwyrydd, tywyll ac anidoniaeth. Y gwrthwyneb oedd Dadl Jones yn ei dreithawd dros degawd yn hynt, wrth gwrs. Er ni ddweudol ddim yn gyhoeddus am adroddiadau'r comis anwyr addwysg y tro hwn. Ymddengus ar y rolwg gyntaf o dy ddau ddatblygiad yma yn tynnu groes, llyfrau gleision yn dweud y drefn ac yn arthyn erbyn y Gymraeg yn y llysoedd a, 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 a'r penodiadau barnwrol yn caniatau os nad yn anog y peth. Ond y mateb angen reidiol pragmataidd i broblem ieithyddol oedd yr amgyrch dros barwyr a fedrau'r Gymraeg. Y sylweddoliad o'r angen am gyfiawnder i'r hen Gymru uniaeth yn y Llysoedd Bar neu gyrrodd yn mwyna dim. Gweled i gaeth normadol ar gyfer Cymru dyfodol a geid yn y Cymru Gleision, fodd bynnag, un lle dea'r Cymru maes o lew, maes o lew yn dinas ydion cyflawn rhygl yn iaith yr ymerodraeth, gan gyfranogi o'r holl fanteision a ddeiau o'r cyflwr hwnnw. Roedd y tri a benedwyd i'r fainc uh, y 1847 yn fon heddwyr. Uh, ar y ddech blaen chi mae Edward Lewis Richards, aelod o hen deulu blaen pergwm y mae sgwyn cwm neud. Roedd uh, Richards wedi addysgu yn Sgol Ramadeg y Bond Fain ac yn colleg Crys uh, Caer Grawnt. Cafodd i alwyr bar yn 1837 ac bydd yn ymarfer ar y gylchgaeth y de um, hyn i benodi yn farnwr yn 1847, yn gyfrifol am lysoedd y gogledd uh, ddwyrain. Ddiweddarach daeth yn gadeirydd llys chwarter sy'r y print. Roedd um, Richards yn gefnogol i'r Gymraeg yn ilysoedd, ac roedd adroddiad, adroddiadau papur newydd yn cadanhau i fod o'n uh, barod i ganiatau i bartio'n ddefnyddio'r iaith wrth gyflwyno i dadl. Un arall a benodwyd i'r fainc oedd y dyn sydd ar y chwith ddarlun trawiadol iawn o John Johns, dim perthynas i Arthur James, ond y swain dolau cothi uh, yn Sir Gaerfyrddyn oedd hwn. A i ddo ef yr hoddwyd llysoedd Sir Oedd Aberteifi Penfro a Chaerfyrddyn. Tir feddianwr uchel i barch dyn diwylliedig iawn a siaradwr Cymraeg, wrth gwrs, yn um, y prawf falle o Gymraeg tod uh, y sweiniaid uh, gorllewin Cymru, uh, gogledd a de, uh, hyd yn gymharol y ddiweddar. Ac yna'r trydydd o hynny nhw oedd, wrth gwrs, o'r barnwyr Cymraeg i aeth yma oedd Arthur uh, James um, Jones. Ac... Uh, Oedd Johns eto yn gefnogol iawn i'r Gymraeg ac yn ei hanog yn ilysoedd. Uh, mae uh, un adroddiad papur newydd neu ddyfynnu honno y Cynarfan yn Denby Herald y 1852 nodi It must be of immense benefit to the poor people of Wales to have such men as A.J. Johns Esquire and E. L. Richards Esquire to preside in the county courts and to hear uh, their causes stated and tried in their native uh, tongue. And the judges of the Welsh circuit ought to have some knowledge of the language of the country. Erbyn y uh, canol y bedwaredd gan yw'r bynthig, ceid y gwrth gyferbyniad yma rhwng barnwyr, yn cynnal gwrandawiadau yn y llysoedd yn Gymraeg, ar esgobion a llant gynnu garweiniad i'r clerigwyr yn ei aeth. Ond rhaid i ni beidio a 
Chod ni'n cael onau normodol gyda'r ddadlygiad yma yn y llysoedd. Oherwydd Simpson iawn oedd y seiliau. Oherwydd diwaterwch fwy na glas lonrwydd yr arglwyn ganhellor y cafwyd barnwyr a fedra Gymraeg yn ôl y mil 847. Yn iwedd y ganrif, caid penodiadau o seison fel barnwyr yn y llysoedd sirol. Er mawr anfodonrwydd i wneud oddion radical Cymraeg y dydd. Pan ymddeolodd AJ Johns ym 1870, sais o'r enw Tyndall Atkinson a benodwyd yn ei le, gan achosi cryn anfod lonrwydd i ochebydd y fanner. A oedd o wedodd, gwell fi asai gennym ni fel cenedl gael cymrog alliog i eistedd ar y fain cyfarnol. Er hon, a lanwyd mor alliog, am bedair yr higain o flynyddoedd gan y llenor ddysgedig a choeth, y cymrog trwyadl a'r gwlad garwr twyn galon. Mr. A.J. Johns, Garthville. Wel, pan ymleolodd Johns y 1870, fe gaid esgob o Gymro, sef Joshua Hughes, yn esgob llenylwy yn y blwyddyn honno. Erbyn hynny, roedd yr hod yn troi. Roedd esgobion Cymraeg yn dechrau cael eu penodi, a barnwyr o Saeson yn cael eu penodi, yn y llysoedd sirol, a bel felly mae'r rhod yn troi, wrth gwrs. Wel, i grynhoi a chloi, ni chafodd i benodiad fel barnwr oedd paid ar awydd Johns i leisio barn ar materion llos. Er enghraifft y 1850, y bu'n annerch cyfarfodydd cyhoeddus, oedd yn galon genogaeth yn garol i cosiwt ar ffwaduriaid hwn garaidd wedi'r chwyldro fydd yno. Ac mi fi o hefyd yn ymgyrchu dros gael datlygu'r hwydwaith rhythol yn Sir Drefaldwyn. Ac fe gafwyd cyn lwyddiant, pan gafwyd lein o groes oswallt i'r drenewydd y 1855. Roedd yn gyfaill i arglwyddau sanofer a thrwy gwahoddiad hi meddychol sy'n fod y fenni y 1837. Fel hefyd gynogol i stefo gynedlaethol, ac yn noddwr pan gynhalwyd hi'n cynharmon y 1862 gan gyfrannu hanner can gynni o'i bocet i hun a at wobr am dreithal dar y pwnc gogleisiol hwn sef The Origin of the English Nation, more especially with reference to the question how far they are descended from the ancient Britons. Roedd Johns yn wlad garwr diwylliedig am gyrchu radicalaidd ac yn broffwyd ac i fabwysiadau madro cyfoes cafodd cryn dipyn o impact neu effaith. Ond er yr i barodrwydd i ymros honno a ffeirniadu ac ymgyrchu o bryd i'w gynhyd, credai Marian Henry Jones mae dyn swyl a gwylau y doedd. Fel barnwr, roedd nhw lawer iawn o warineb a doethineb. Oherwydd salwch yn ddeolodd y 1870 a bydd farw yng Ngarthmyl yng Ngorffennaf 1871. Cafodd i gladdu yn mynwent y beriw gwelwch chi o'ch blaen i'w mynd hyn. Ni fydd briod erioed, ond credu'r iddo brofi siom i wedi gaethau carwr eithol, a chaddi wrthod gan yna bell i lodes, pan oedd yn ddyn i fag. A pwys i ddim dde. Ond yno, roedd Cymru yn un. A chi eisiodd bontio'r Cymru Cymraeg gyda'r Cymru Di Gymraeg, y bonedd gyda'r gwreng, a chymodi rhwng yr eglwyswyr a'r ymneilltiwyr yn enw unoliaeth cenedlaethol. I ddyfynnu Marian Henry Jones yn wethetol, his patriotism too was a pure flame, undimmed by sectarian differences or the class struggle. Wel, gweithio'n diolch yn wethetol, am y cyfle y bore yma, i ddwyn i gof, yn wneud stopio'r hanny, i yn o'r hen gyfreithwyr llengar, os nad y mwyaf llengar o honyn nhw i gyd. Diolch o fel, yn i. Diolch o fawr iawn. A ddyrchog, diolch gwynedd. Nota, os da gwestiwn da a gan unrhyw un. Mae gwestiwn o gwbl, neu sylwadau? O'ch chi'n sôn gwynedd am hyddordeb Johns yn ymwediadau cenedlaethol gyda yn Hwngaria, gyda Cosuth a Martini yn yr Eidal. 
Air i radicaliaeth nhw oedd yn ennyn i ddiddordeb yn te i cenletholdeb nhw. Oedd yn gedlaetholwr chyfod gwaad coch, neu jyst cael ei tynnu felly ac am um, bateb i'w radicaliaeth nhw. Yeah, Mae hwnna'n gwestiwn mawr, deud y gwir. Um, oherwydd gwir plaen yn ymhyfnod um, Johns, doedd cenedlaetholdeb gwleidyddol fel syniad yn ymwneud, ddim wedi eiddetu bryd hynny, deud y gwir. Um, ac, ac, ac dyna pan gwlad garwr diwylliannol ydy'r disgrifiad gorau honno yn yr ystyr yna. Dwi wedi meddwl mae i ddymgarwch sydd yn esbonio um, uh, i gefnogaeth i'r er, er gwrthrfelwyr felly yn, yn Ewrop yn mwyna dim byd sy'n i ddweud. Achos dy dwi ddim wedi dod ar draws dim byd fe sy'n i'n ddisgrifio fel mynegiant o awydd i greu rhyw fath o wladwriaeth Gymraeg neu uh, ymddatod um, Cymru oedd i wrth loi gael. Os ydym byd, diodd yn mynd mor bell â hynny. Mae e'n cyfyngu hyn i uh, hawliar Cymru o fewn o fewn o wladwriaeth. Dyna fy swn i'n deud, na, o'r sail beth dwi wedi i ddarganu o'r de. Ia, hmm. diolch yn fawr iawn. Thomas, Thomas Glyn Fodgyn. Ia, diolch yn fawr iawn am y sgwrs uh, Gwyn. Uh, oedd yn taro fi bod uh, Johns wedi bod yn ddyfyriwr yn Llundain, yn yr un adeg ar oedd llysoedd y sesiwn fawr yn cael ei ddyfynnu yng Nghymru. A os nid unrhyw cystiolaeth yng Nghymru a'i dymladau yng Nghymru, a, 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 a oedd ei fwriad i ddechrau i ymarfer yn y sesiwn fawr, a wedi'n cael ei sioni wrth uh, y ddyfyriadau yng Nghymru O, oh, wel, diddorol iawn da chi'n iawn, mae'n ma, ma, ma gyd digwyddiadau yma, dos, di, yn yn taro ni ddiddorol, bod pethau'n digwydd yr un pryd, a da chi'n meddwl ddo chi'n. Uh, Tybed fyddai Johns wedi mynegu uh, rhywbeth ynglyn â hynny. Mae'n bosib i fod o, peth hain i chwilio'n dyfalach, mwy dyfal yn y Cambrian Quarterly yma, yr oedd o'n hlwm ag o, mae'n siarad da yn i adraws rhywbeth. So dwi ddim yr ateb gonest, Thomas, ydy dwi ddim eto wedi dod ar draws unrhyw beth uh, i'r perwyl hwnnw. Ond mae'r cwestiwn chi yn, yn cwestiwn da ac, ac uh, dethwyd â un bwynt gweithredu bach i mi dwi'n meddwl um, o hyn ymlaen. Yn i ddim fyddai sy'n i'n synnu tai o'n dawel, achos oedd o mor llafar ynglyn â pho beth yn y cyfnod hwnnw neu'n wedig, fel da ni wedi gwledu sylwi. Um, um, na, dwi'n i ddim. Um, mae'n demtasiwn i ddyfalu tybed chymod er a, a oedd um, dydd ymyr sesiwn fawr. Yn mater mor, da ni, da ni falle aneswyr heddiw yn gweld hwnna fel tro bwynt, dyddan, tro bwynt mawr a ddiw, uh, dwi'n mynd gwybod. Um, a oedd o'r felly yn gymaint o dro bwynt a hynny. Um, a oedd o'n, uh, rhywbeth oedd o'n ennyn y mater. Yn tai oedd hynny'n rhyw fath o ddatblygiad anorfod erbyn hynny. Dwi ddim yn siŵr, ddim ond dyfalu dyr o'n, ond uh, diolch am cwestiwn achos mae rhywbeth i i ymchwilio ymhellach iddo dwi'n meddwl. Diolch yn fawr. Os yna'n gwestiwn arall, neu sylw? Ains liw, ti eisiau gofyn dy gwestiwn di? Ie, yeah, diolch yn fawr hwyl a diolch yn fawr gwynedd am, am anerchiad rhagorol. Y cwestiwn ydy fi, o ffaith bod um, John's naml wedi derbyn addysg, braint addysg, a wedi magu hyder a hiodledd ar chi bod y gallu mae i herio y sefyllfa ran yr iaith Gymraeg o fewn yr eglwys. Tybyn oedd e'n teimlo, falle, rhyw angerdd dros i gyd Gymru, oedd heb derbyn yr un cyfleoedd, a meddwl falle bydd y rai ohonyn nhw wrth gwrs yn medru mynd ymlaen i gael ei hordeinio, falle'n dod yn esgobion o fewn yr eglwys. A, 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 a chynig rhyw fath o ateb i'r broblem o Saesnegeiddio, chyba mag ei hyder ym hyd y Cymru, a'r ar gallu addysgiadol i wneud hynny. Diolch. Ie, yeah, dwi'n dwi bron yn siŵr yn de. I ddo fo, am yn tan fach i'n mor ifanc, i ddo fentro ar y treithawd yma trwy anogad, anogaeth yr embersoniaid yma, o'n i'n sondan i'n o, ddo nagos atyn nhw. Fydd ei dad yn ffrindiau'r fanw. 
mi ddo chi i gysylltau'r yn ôl yn ysgol, yn ôl os oll wrth gwrs ynddo. Felly dwi yn rhyw am ba, i fod yn cael ei anog, bod yn cael anogaeth, bod o'n lefarydd ar ran personiau llengar. Nid yw fwy ar ei ben i hyn yn... Achos lle gafodd o'r wybod, lle gafodd o'r mewn wylediad yma i broblemau arwenyddiaeth. Chi ddiw a chi weithio weithio nhw be i ddeall peth efel yna dwi'n meddwl. Felly, dwi'n meddwl bod bwynt chi'n ddiddor ôl. Chi fod... Ac mi roedd o... Mi oedd i dylanwad nhw i weld. Mi oedd o'n lefarydd, oedd o'n eiriolwr, dwi'n meddwl, drosti nhw. Rhai nhw fel o'ch unso, ond dim wedi cael ar ddisglaw yr mwynar i'w sgor yma deg. Hwnt ac yma'n de, efallai wedi bod yn ystod meirig neu hwnnw, felly, yn y cymnod yma, naturiol. Ia. Dwi'n meddwl na'r ateb gorau fedra roed i chi. Mae'n gweithio gwestiwn, gwestiwn da iawn, a chwestiwn anodd, dyn ond dyfalu i'r ade, mae'r wyn yn de. Os gan rhywun arall sylw yna gwestiwn? Os ga i, felly, cydio mewn dau beth mewn gwirionedd, beth na wedi gwynedd ynglyn â gwladgarwr versus cenleitholdol sydd yn bwynt pwysig iawn. A siwn aled yn grysynu braidd fod yr hyn beth o'n i'r llengar â'i ei angleng yr ionydd mor gefnogol i'r brint hyn niaeth. Dwi'n meddwl bod rhaid i ni gofio pwysigrwydd y syniad mae gan y Cymru sy'n cynnig atgymnerthu o gyfnod y tuduriad ymlaen, mae'r Cymru oedd gwir fechnogion yn ys brydem a fod y seisio'n rhy gwyn yr ynys, ond bod y frenhiniaeth wedi dod ar hynny yw, bod oedd y harri tydur yn doedd yn dweud, wel, fi yw'r mab darogau yma sydd yn ennill yn ôl corrent llundem i'r Cymru. Da, i hyn brysylwyr yr ynys. Mae hwnna yn rhywbeth sydd yn dylan wad i'n drwm iawn i lawr trwy'r gan rhifoedd ar y bydolwg Cymreig. A felly dwi'n yn syndod, mi'n ystod, fel eich chi'n gweld, mae'r un fydd yn wir i raddau yn ogledd ei werddon. Lle maen nhw'n deirngar iawn i'r goron ac i'r wladwriaeth, ond falle ddim mor frwd o seison, yn ddweud eich fod. Gael yr un math o sefyllfa yng Nghymru, mae i ni yn yn cyfnod ni, mae'n edrych yn rhywbeth ryfedd iawn. Ond mi'n cofio rhywbeth sydd wedi aros yn yng Nghof i rhywun o dan y pandu, dwi'n meddwl, yn y mil saith. Saith degau, byd oedd saith degau, pan nhw'n codi cof golof ni i lywelyn y lliw ola yn Cilmeri a ymgyrch i gael hynny a person mae'n sgrenu o'r omddag yn dweud wel dylai Victoria gyfrannu achos bod hi'n persi i lywelyn. Mae hynny, dyw'n math o gynhelitholu byd i'n trafod gwahaniaeth o'n gwladgarwr o gynhelitholu, dwi'n wir yn dechrau tan Michael D. Jones. Mae Michael D. yn ddiddorol, mae Michael D. wedi yn ymosod yn llym ar yr ymerodraeth yn y blaen, ac ymddygiad yr ymerodraeth. Ond cyn hynny, mae yna berthynas gymleth iawn gyda San Stefan yn ddweud eich fod gyda'r Cymru, a falle'n fwy eto gyda eglwyswyr oherwydd bod nhw'n rhan o'r eglwys wladol yn de. Diolch mor iawn. Gwynna, dych chi eisiau taro nôl fan yn y cymru fi'n gofyn? Da, da, dwi'n dweud, dwi'n dweud. Mae'n broblem fawr i ni drio gosod yn hunain yn sgidia Johns yn y flwyddyn 1830, fel mae hwn yn diolch gyrru. Dan ni'n mynd am byd olwg ni yn ôl, hefo ni, weithiau, dydyn ni'n beryglus wrth gwrs yn ni. Mae pwynt yna yn dwi'n fel dyn i gyd yn ei dderbyn yn llwyr. A mi roedd y Cymro, a ddyn esyn rhawn, chi'n iawn y gyfansoddiadol, mi roedd y Cymro yn sais, yn gyfreithiol, doedd ddim yn ddyn esyn ei ddrad, o'n sais, o'n cystal â sais a hawl i symud i Loegar, i gael swydd, i gael unrhyw beth, oedd eisiau. Doedd o ddim yn israddol yn yn olwg y gyfraith, felly nid pobl, sy'n ymwneud ni wedi cael concro yn ddolyn, wel, beth hanesyddol oedd hwnna, doedd hwnna ddim yn wir oedd y Cymro yn ddinesydd, ddinesydd llawn yn gyfreithiol. Ac felly, doedd hwnna ddim yn cael yr un anwsterau a phobl oedd eraill, felly oedd yn teimlo diffyg breiniau o dan y gyfraith yn y blaen. Felly, na, dwi'n cyrru bod pwynt iawn yn 
yn hollol iawn wrth gwrs, ddyddi. Diolch yn iawn. Wel, os yma'n bleser nawr gen i ofyn i'r athro cerrig DBS gynegain diolchiadau'n ffurfiol i'r ddau sylwad o'r bwrma, a diolch i bawb hefyd am eu cyfriniadau o'r ran cwestiwn ni. Wel, diolch yn fawr iawn, hywel. Um, Mae'n bleser mawr uh, cael mynegi'n gwerthorogiad ni i gyd. Um, I'r athrofa, athrofa Padon Sant a fawb sy'n gweithio mor ddiwyd i drefnu'r sesiwn yma. Mae'n gofal yn gwynllan wedi bod, ac mae'n barhau fod yn bendith fawr i ni i gyd. Ac yna, gwrs, yn gwerthorogiad yn diolch arbennig ni'r bore yma uh, i'r ddau siaradwr. Uh, Ni'n wedi cael y gyfraith ar proffwydi ynghyd uh, <laughs> yn gwynedd ac yn, yn siôn aled a hefyd yn y ddau y byon nhw'n sôn am danu nhw. A chyda llawr oedd un dda iawn gen i glywed y ddau yn talu teimgeid i ddwy rwy'n i cofio nhw'n dda iawn yn, yn abrysbeth uh, Mrs. Mary Ellis a Mrs. Marian Henry Jones am i gwaith ymchwil. Uh, ar yr olw gyntaf, mae cefndir ag amgylchiadau ieuan glangeryonydd ag Arthur James Jones yn ymddangos yn wahanol iawn i'w gilydd. I gyrfaoedd nhw hefyd uh, ieuan yn fardd ac yn ymynydd ac yn offeiriad Arthur Jones yn farnwr o fri. Ddiddorol iawn fel oedd y naill wedi fagu'n fethodus calfinaidd ac wedi symud tuag at gofleidio'r eglwys wladol. Arthur Jones wedi fagu yn yr eglwys wladol ac eto yn ymwybodol iawn o'r rhesymau oedd ti cefni uh, with the dystiaeth ac i'r uh, dwf ymleistiaeth. Ac eto roedd yna gwlwm amlwg rhyngddu nhw'n doedd ei wedi clywed gan Siôn Aled a chan uh, Gwynedd am yr hen bersonau Llengar ac am i dylanwad nhw a'i denu oedd yn ei personoliaethau nhw i'r ddau ohonyn nhw ac yn ebennig y falle uh, Un cwlwm arbennig oedd ardal aberyw, i clywed am Thomas Richards gan y ddau. Ac uh, uh, mae hen bersoniad Llengar, Sir De Valdwyn, mae cyfraniad nhw wedi bod fel perigwyr ac fel lleigwyr wedi bod yn, yn ei stiol iawn. Ac uh, hynny nad goffa ni o gyfraniad yr eglwys wladol yn y bedwarydd gan yr bronteg. Ar hyn i'n ei pleith nhw fel yn ein dweud yn glerigwyr ac yn lleigwyr. Uh, am wnaeth i gore i sucro, llenyddiaeth Cymru, a'r ymwybod o'r Gymraeg ac o hanes Cymru. Un ochr i'r geiniog yn unig oedd y dihidwyr, uh, y clerigwyr y llyfregleisiwn os gallai roi efo'n. Fel mawr ddiolch i chi'ch da, i siôn aled a gwyneth am yn goleion i mewn ffordd mor arbennig o ddifyr a hynod ddiddorol. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn chi'r athro ceri. Diolch yn fawr iawn. A diolch chi bawb ymwch presenol, de bod yma. Dyni yn gallu gael sgwrs llai ffurfiol nawr, gallu eu tan drwy gan o'r dydd a cael mwynhau paned a chonc yng nghyd. Diolch yn fawr chi gyd.